My name is Steve Groff. I'm from Pennsylvania in the United States. And I've been doing uh, no tillage and cover crops for the past 30 years. And uh, I do it because it's good for me as a farmer and it's also good for the environment. And so my passion now is to teach other farmers how to do what I've learned that works. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette journée Vivea qu'on a conçue pour être une journée technique avec Steve Groff qui vient pour la quatrième fois en France. Il est invité souvent par les réseaux base et Frédéric Thomas. Cette fois-ci, il nous est venu grâce au fait qu'il soit dans la région pour le festival semi-direct non labour qui a eu lieu hier. Et puis on a vraiment beaucoup de chance d'avoir réussi à avoir une petite place dans son, dans son itinéraire. Aujourd'hui, je l'ai invité pour faire une journée de formation vraiment destinée aux agriculteurs euh, du réseau des fermes pilotes agro, dont beaucoup d'entre vous font partie. Et donc, une journée avec lui, pas pour revoir les bases des semi-directs que beaucoup d'entre vous connaissent, mais vraiment pour qu'il nous mette euh, au jus de tout ce qui s'est passé techniquement aux États-Unis. Alors lui, il a une ferme d'une centaine d'hectares sur laquelle il fait des céréales mais aussi beaucoup de maraîchage. Bon, il va vous en parler, hein, il va présenter sa, sa ferme, maraîchage de plein champ et également des, des tomates euh, euh, anciennes sous serre. Il, euh, il, va, il va nous raconter tout ça. Ce qu'on a prévu, euh, c'est de passer la matinée à voir les points agronomiques euh, de ce qui a beaucoup avancé, parce qu'il est suivi par des réseaux et des thésards universitaires euh, dans son coin, qui l'aident à faire des analyses très poussées de ce qui se passe dans la fertilité euh, des sols. Et vraiment, euh, voilà, c'est une formation qu'on fait sur mesure pour vous, donc on va entamer avec des sujets un peu pointus, notamment euh, tout un travail qui s'est fait ces dernières années sur comment les couverts végétaux permettent d'optimiser la fertilisation des sols. Donc la fertilisation, ce n'est pas la fertilisation et les couverts, mais c'est comment la fertilisation travaille vraiment en partenariat avec les couverts pour optimiser l'un et l'autre et que l'un et l'autre soient meilleurs ensemble. Et donc ça, il a des données euh, intéressantes à nous partager. Dans la fin de matinée aussi, des points techniques sur euh, bah, qu'est-ce qui se passe du point de vue équipement dans son coin. Voilà, des... Donc lié aux états unis en plus d'être en semi-direct sous couvert depuis 25 ans, il a euh, travaillé pendant de nombreuses années à la génétique euh, des couverts et notamment la génétique du radis chinois. Et maintenant, il s'occupe euh, vraiment à faire du coaching euh, d'agriculteurs, donc avec des webinars euh, en ligne, euh, donc toutes les semaines, ils peuvent se brancher, écouter quelqu'un. Alors cette fois-ci, ce n'est pas lui parce qu'il est ici, mais voilà, il a quelqu'un qui... Et donc c'est des, euh, des petits spots et ensuite ils en parlent, ils peuvent donc du réseau, mais par, euh, par connexion internet et puis aussi d'aller voir et puis d'aller faire du lobby par rapport à leur équivalent de la PAC hein, pour influencer, voilà, qui est découvert végétaux euh, dans, les, dans les pratiques. Donc euh, voilà, il est sur le terrain mais aussi euh, à réseauter aussi et avec les faiseurs, de, les faiseurs de lois et les faiseurs de, de normes et de, et de politiques agricoles. Donc c'est un grand plaisir de le recevoir. We're good to go, coach. Okay. Um, well, thank you, merci. And uh, I'm very happy to be here again in France. And I want to say at the very beginning that I'm coming here to share my experience and the things that I've learned over the last 20 or 30 years. I'm not coming here to tell you how to farm. I want to inspire you though, to be better farmers. Il explique qu'il est venu ici vraiment pour partager son expérience et son recul avec les couverts végétaux voilà, de 25 ans pour vous euh, inspirer. So every time I come here to France, I learn new things that I try to either share with other farmers or that I even apply to my own farm. 
et qu'à chaque fois qu'il vient en France, lui aussi apprend euh, des rencontres, des conférences qu'il fait et ramène certaines techniques qu'il utilise chez lui et qu'il partage aussi de l'autre côté de l'Atlantique avec les, les passionnés de couverts. So I would like to introduce you to the area where I'm from in uh, the U.S. because it's important to understand when you hear somebody talk about uh, agriculture, where are they coming from? What is their climate? What is their seasons? So you can see I live in northeastern U.S., north of Washington, D.C., west of Philadelphia. Pour lui, c'est vraiment très important quand on parle d'agriculture, de replacer cette agriculture dans un contexte pédoclimatique et que c'est important que vous compreniez voilà, d'où ils viennent et à quel, dans quel contexte l'expérience qu'il va partager est, est associée. Another important thing is to understand the seasons, like when is the first frost, uh, when is the last frost, to be able to understand that, that helps you then helps you to translate the information how to use on your farm. Et aussi de comprendre un petit peu euh, les situations comme quand est le premier gel, le dernier gel. Euh, dans son contexte, voilà, ça va vous aider par rapport certainement euh, au couvert gélif ou pas gélif, à comment adapter ce qu'il va vous raconter euh, de, à votre situation. Now, one thing that I have seen is that your season here, right now, is very similar to my season at home. So I think we have a lot in common that we can share uh, on what I do that, that I personally know about and, and can, can help influence your strategies on your farms. Et ce qu'il observe là particulièrement durant ce voyage, c'est que ben, l'avancée des cultures, voilà, le, la météo, euh, sont très similaires à ce qu'il a chez lui en ce moment. Donc euh, il y a des concordances. Now the, there's uh, also important to know how much rainfall that you have in a year. At my farm, it's around 1100 millimeters a year. Uh, average is the same each month. Il veut aussi vous dire qu'il a en moyenne euh, 1100 mm de pluie par an et que c'est euh, égal tout au long de l'année. Les précipitations sont vraiment distribuées de façon régulière. But it never works out that way. We always have some dry times, we always have some wet times. You never know. Donc en théorie, quand on regarde, ça apparaît comme ça, mais bon, il a quand même des moments où c'est trop mouillé ou des moments où c'est trop sec. That also presents some challenges. Too wet can be just as bad as too dry. Il y a toujours des challenges et que parfois aussi trop d'eau, ben c'est... Every area has its challenges and benefits. And uh, that's important also to understand that dynamic. Et que chaque année a ses challenges et ses bénéfices et ses avantages particuliers et que c'est vraiment important de comprendre ces dynamiques et de, de travailler avec. So sometimes the challenge we have, and you don't think about it, is we have more disease in our crops because it's wetter. Et de temps en temps, justement, si c'est trop humide, il y a plus de pression euh, de ravageurs et de maladies euh, qu'il y aurait si c'était sec. So I can say you're lucky in another way. Donc, ils pensent que nous, on a de la chance. <laughs> so, we each have our, you know, benefits and challenges, like I said. I wanted to introduce you to my family. Uh, this picture was taken a couple years ago of myself, my wife, and my three children. Uh, the middle uh, daughter has come with me to France two times. You can uh, see the chance, uh, see, uh, see my family and how we work together on the farm. He wanted to present his family with his wife on the right, his three children, and his wife who has a rose and who has already come to France with him. So it's really a farm family and his children have helped him a lot. So, dans cette tâche agricole. Son fils le remplace d'ailleurs en ce moment. Now my oldest daughter, she married a lawyer and my middle daughter is in a music theater. Et maintenant sa fille qui est au milieu a épousé un avocat et sa fille de gauche fait du théâtre et de la musique. And this is my son in the field now. Uh, this picture was just taken a couple days ago. He's managing the farm while I'm here in France. 
Et du coup, là, c'était une photo de son fils qu'il a pris euh, il n'y a pas très longtemps. Et euh, voilà, c'est lui qui s'occupe de tout maintenant. Il est grand pendant que lui voyage. So I'm very, very satisfied that the next generation has interest in agriculture and can uh, build on the, the dynamics that I have learned to take to the next level. Et donc il est très heureux que euh, la génération suivante voilà, s'intéresse à ce qu'il a fait et, euh, et puisse continuer l'aventure euh, jusqu'à un nouveau niveau. A little bit more about the specifics of my farm. I farm about 120 hectares. And you can see the cash crops I have, corn, soybeans, wheat, barley, oil seed rape. Sa ferme c'est sur 120 hectares et euh, ses cultures de vente, donc euh, maïs, soja, blé, de l'orge, euh, de brasserie, voilà, euh, de la, du colza, des tomates, des courges et des citrouilles. Et du point de vue des euh, couverts végétaux, euh, donc euh, l'avoine, triticale, pois et reste velu. But I did want to show you some pictures of the, the pumpkins for the decoration and then squash we grow for, to eat. Donc il voulait vous montrer les, les citrouilles décoratives d'Halloween et les différentes courges. I also have uh, 1.5 hectare high tunnels that I grow tomatoes under the plastic in the soil. Donc un hectare et demi de, uh, de tunnels pour les tomates et ces tunnels sont déplacés tous les 3-4 ans. I grow the, uh, the old varieties of tomatoes, the ones that have different colors. Everything there is ready to eat, but you can see the different colors and different um, shapes and sizes of the, uh, the old heirloom varieties or heritage varieties. Et ce spécialiste dans la vente de l'eau mélangée de tomates anciennes, uh, il travaille avec un distributeur. Uh, so these tomatoes taste very good, they're very nutritious. Elles, uh, elles ont très bon goût, elles sont très nutritives. Et euh, il croit vraiment à la production d'aliments de, de haute densité nutritive. But the problem is they're very susceptible to rain and cracking. Et elles sont malheureusement ces tomates anciennes beaucoup plus fragiles euh, et sensibles à la pluie et aussi à l'éclatement. So that's why we protect from the rain. Donc il les protège de la pluie. Then we get good quality and we can sell to the high end. The high-end stores. Et du coup, ils ont des productions de très bonne qualité et peuvent vendre dans des filières euh, qualité. This is my product in a, in a high-end store. Ça c'est euh, des packs de vente de ces produits. This is actually Trader Joe's, Trader Joe's, but Whole Foods I sell as well. Mm. Yeah. I buy the seed. Il achète de la yeah. semence certifiée. Ouais. No, I don't have organic farming, um, not, not the certified organic farming. Um, obviously, I do a lot of practices that are like organic, but uh, you will see later, I will describe everything, but I am not organic farmer. He is not certified bio, and he uses still some phyto in some cases, as a pompier, but he doesn't have the label bio, but he is... Voilà, il... The challenge I have is, first of all, I am committed to no-till. Uh, I'm committed to cover crops and to go organic, weed, weed control would be difficult with no tillage. Et ce qu'il explique, c'est que euh, à choisir entre, euh, lui, il veut vraiment pas abandonner euh, les semis directs sous couvert et euh, il préfère euh, Utiliser un outil pompier une fois de temps en temps plutôt que de devoir labourer et retravailler son sol parce que lui ça fait 25 ans puis même avant. That doesn't mean you can't farm one, two, maybe three years no-till organic, but to go five, six, seven, eight, nine, ten years in the same field, it's very difficult to stay no-till and be organic. Parce que lui, dans son expérience, euh, c'est il euh, n'y a pas de problème pour faire des semis directs sous couvert en bio pendant 4-5 ans. Et après ça, il faut vraiment envisager un petit travail du sol ou quelque chose comme ça, même si c'est minimal, pour pouvoir continuer dans cette voie-là sans avoir 
d'herbicides pour contrôler le, le salissement. So for me, the, the big challenge that I had when I graduated from high school as I was thinking about how I want to be a farmer is I didn't like to see all of the soil erosion uh, in my fields. Quand il est sorti d'école agricole, lui, son premier uh, point d'attention quand il a repris les terres, c'était de combattre l'érosion. C'était vraiment son... So, everybody, every farmer, needs to have a reason for 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 trying to uh, farm in a way that's environmentally friendly and for me back in 1982 it was this problem here of the soil washing away running off when we have uh, heavy rainstorms uh, il dit que pour uh, chaque histoire euh, d'un fermier qui s'est euh, vraiment engagé dans des méthodes en agroécologie, il y a toujours un déclic. Et lui, ce déclic, bah, c'était ça. C'était euh, en 1982. Il va nous raconter. This picture uh, was, was later. It's actually my son, about eight years ago, in my neighbor's field that was conventional farmer. Because... I, I didn't have any idea what I would be doing today, or I would have took pictures back in 1982 of my problems. I didn't want to take pictures back then of my problems. En 1982, il n'a pas documenté euh, le problème qu'il avait eu, mais c'était quelque chose de similaire. Mais à l'époque, bon, il était tellement pris, il ne savait pas qu'il allait faire encore des couverts, euh, et, et donc il ne l'avait pas documenté. Ça, c'est son fils, il y a à peu près 8 ans dans la parcelle d'un voisin et c'est euh, carrément copié-collé de ce qu'il avait vécu lui à, à cette époque-là. Donc il a décidé de, de le photographier pour le partager. So I knew that this was not good. It was not good for me. It was not good for the rivers and the streams. Um, so that is when I get interested in no-till, 1982. Et donc évidemment, lui, quand il a vu ça chez lui en 82, il s'est dit, voilà, c'est pas bon pour mes terres, c'est pas bon pour l'eau des rivières. Euh, il faut faire quelque chose. The only good thing about this picture is you can see my soil profile. But it's your neighbors, right? Correct, but yeah. it's, it's, uh, that is literally 15 ouais. meters ouais, from ouais. my land. Donc, même si c'est pas ses terres à lui, ça l'a, il a dit la seule chose qui était positive dans ça, c'est que ça lui a fait un profil de sol pour mieux comprendre uh, ce qui se passe chez lui juste à côté, voilà. So you can see that I have just a little topsoil and then clay and a lot of stones. Et donc, on voit qu'il y a un petit peu de, de sol de, de surface et de l'argile et beaucoup de cailloux. This is very typical for my area. C'est très typique de la zone de Pennsylvanie dans laquelle il est. My soil is uh, fairly well drained. C'est un sol qui draine bien. And when we get into a dry period where we have three weeks, four weeks, no rain, it gets dry quickly. Et par contre, s'il y a trois ou quatre semaines sans pluie, euh, il est très, très séchant rapidement. So what I've noticed now is with the no-till and now my current use of cover crops, my soil can hold moisture longer. Et il a vraiment vu une différence avec euh, donc le non-labour et les couverts végétaux sur le fait que son sol euh, est beaucoup moins séchant euh, qu'avant. Il retient l'humidité plus longtemps. So, uh, over the years, I have used cover crops. This is a picture in 1984, planting <laughs> corn into the cereal rye. Et donc, ça, c'est une photo de 84, où il sème du maïs dans euh, du seigle. And I didn't pay too much attention to cover crops until the mid-90s, when I realized, I think cover crops are very important in addition to no-till. Et c'est seulement au milieu des années 90 qu'il s'est dit, voilà, le TCS, ça ne suffit pas, il faut vraiment utiliser euh, l'outil végétal en complément. So I heard about the concept of rolling cover crops from Brazil. I read a story about that. And then I was able to meet a Brazilian farmer 
who used this concept and I thought I have to make a roller. Et donc à l'époque, euh, c'est de l'outillage qui ne se trouvait pas dans le commerce, mais il avait entendu parler d'un agriculteur brésilien qui utilisait des rouleaux, et donc il a fait faire cet instrument euh, à l'époque euh, pour lui. So the concept of rolling started in, in South America, in Brazil, and Paraguay, and then I made the first roller in the U.S. I made this machine out of another machine. I, I, I converted it to make it work for rolling. Il avait entendu de l'utilisation des rouleaux donc au Brésil, au Paraguay, en Argentine et en 95, euh, il a fabriqué euh, en reconvertissant de l'équipement qu'il avait euh, ce qui croit lui être le premier rouleau qui a jamais été fabriqué ou et fonctionné aux États-Unis. So I still use this today. Il l'utilise encore maintenant. But it has a lot of acres on it. I've replaced a lot of bearings. <laughs> so it's something that has now, as you will see in my presentation, become more popular around the world. So now there's a lot of companies that make rollers, all different shapes and styles, and uh, to, to be able to roll the cover crop down. Another significant um, part of my personal history is working with the university in testing cover crops. And um, some of you may have heard of the tillage radish. Uh, this is the first field, the first test that I did in 2001 that later then developed into the tillage radish used for cover crops. Et euh, une des spécificités de son travail, c'est qu'il a des partenariats avec les universités, avec l'University of Pennsylvania. Actually, this was the University of Maryland, oh, Maryland. which I'm friends with them too. Okay, l'université de Maryland, <laughs> qui est pas très loin. Euh, et là, c'est le premier champ expérimental qu'ils avaient fait en 2001 avec du radis chinois. This particular species really helped to be a uh, stimulant for the interest of cover crops because it was easy to plant, easy to grow and farmers could see a difference in their soil after planting this kind of radish. Et vraiment euh, c'était une belle porte d'entrée dans les couverts végétaux à l'époque parce que c'est vraiment facile à planter, facile à conduire euh, et que ça faisait vraiment rapidement euh, beaucoup de différence dans la qualité du sol. So what happened over the next 15 years was that the, the radish was used a lot as a cover crop and then Pretty soon, people started adding more cover crops and making mixes with the radish. And so now, almost all of the cover crop mixes have a component of radish. Ça, c'était la porte d'entrée euh, en semi-exclusif de, de radis et que petit à petit, les gens ont expérimenté avec des mélanges et que euh, maintenant, tout, tous les mélanges ont encore un peu de radis euh, euh, parce que les gens le, le connaissent le mieux de, de tous les couverts et même s'ils ont complexifié les, les mélanges, il est toujours là. So, there's many different varieties and kinds and types of radish and many different types of all kinds of cover crops and the seed is now available to everybody. It's not hard to find a good cover crop seed. Au début, ils ont beaucoup travaillé la génétique, amélioré. C'était difficile à l'époque de trouver des semences de couvert. Et puis voilà, maintenant, ça a tellement évolué, c'est très facile de les trouver en mono-espèce ou en mélange. So I no longer am in the cover crop seed business. I no longer am in that. But now I'm doing more of like what I'm doing today, and I, I call my company Cover Crop Coaching. Et euh, donc maintenant, ils se spécialisent. Euh, bah donc toutes les graines sont voilà faciles à trouver. Ils se spécialisent dans le coaching hein, au, au sujet des, des couverts végétaux, et c'est le voilà le nom de son entreprise aux États-Unis. So my passion is to help farmers 
to be able to maximize the use and the benefits of cover crops. Et vraiment euh, transmettre euh, toutes les, les connaissances nécessaires pour savoir utiliser et maximiser l'utilisation des couverts végétaux. And I've also come, I've also developed a group that people can join by paying a monthly fee where every week I make a presentation, a webinar, something about a topic involved with cover crops. Et il a aussi créé euh, un petit réseau d'apprentissage euh, qui s'appelle Cover Crop Innovators, les innovateurs en couverts végétaux. Et chaque semaine, ils se réunissent euh, avec des technologies Internet. Donc, euh, lui, il présente... Euh, 30 minutes, and ouais, with, then with questions. 30 minutes de présentation sur un focus particulier et ensuite une discussion de groupe. Mais bon, chacun est chez soi, est, il se retrouve technologiquement, virtuellement. So if you're interested in something like this, you can check the website. I have a few brochures up here you can check into. Now back to my farm. I've had a lot of changes over the years and most of them have been good. One is organic matter. Uh, from the, for the last 30 years or more, I've gone from 2% to 5.5% organic matter tested in the top 10 centimeters. Donc, dans les dix premiers centimètres du sol, euh, la matière organique sur 30 ans a évolué de 2% à 5,5%. Sometimes, soil health is difficult to measure, but the aspect of organic matter is easy to measure, and it's a good indicator uh, how well your soil is doing, either compared to uh, other practices, or just compared to, uh, well, just so you can understand the changes that happen uh, in your soil. C'est difficile uh, de mesurer objectivement la santé d'un sol, mais selon lui, la quantité de matière organique du sol est vraiment un bon indicateur à suivre pour piloter justement la santé du sol puisqu'ils vont uh, main à main ensemble. So when there's a lot of tillage, you lose organic matter uh, into the atmosphere, carbon dioxide. Uh, so if you eliminate tillage or reduce tillage and then use cover crops or plants more throughout the year, it can pull the carbon back into the soil and you can see this result. Et donc évidemment, la stratégie de réduire le travail du sol ou de l'éliminer pour pré prévenir et empêcher la minéralisation d'un côté et de faire des puits de carbone dans le sol pour, en plus de ça, non seulement empêcher la minéralisation, mais promouvoir <coughs> la reconstruction euh, de sols riches en carbone. So this is in management. This is the decisions, the decisions that I make on how I farm can get this result. Et donc, cette évolution-là, elle était vraiment due à la façon dont il a conduit à ses rotations et ses cultures et toutes les décisions qu'il a prises pour arriver à ça. One of the new things for me on my farm is to bring animals onto my farm to do grazing. Une des choses qui était euh, nouvelle pour lui, c'était euh, d'amener des troupeaux broutants euh, sur euh, ces terres. On your cover crops? Yes. I also am growing forage to sell to my neighbors. Il vend aussi du fourrage. Uh, il fait pousser du fourrage pour vendre à ses voisins. I have an agreement with my neighbor um, where um, we're, we're, uh, we tried it once for an experiment and, and we were happy. Now we're trying to make an arrangement for, for the future um, where when I have a tall cover crop, I bring his cattle over maybe just two days. They clean it up and they go back. Uh, and then whenever I have the opportunity again, I do it again. Et donc il a commencé euh, comme ça avec un voisin qui avait du bétail à faire une expérience et de faire venir le troupeau euh, chez lui euh, pour euh, brouter quand il avait des couverts végétaux euh, très hauts. One of the um, very, very important values that I have is to try to keep the soil covered, as you see in this picture, with living roots all year. 
un de ses principes et de ses fondements euh, voilà, euh, auxquels il ne déroge pas, c'est de toujours avoir des racines vivantes dans son sol. Toute l'année, si possible. C'est vraiment son, ce vers quoi il essaye de tendre. This is a good picture to illustrate what I'm talking about. You can see in the soil the cover crop from the previous year that I rolled. And then you can see the corn stalks after I take silage off, corn silage. And now you can see the new cover crop growing out of that. Et là, vous pouvez voir, voilà, trois générations de cultures où en fait, il y avait une culture de céréales euh, dans laquelle euh, le, le maïs a été semé dans un couvert riche en céréales. Donc on voit encore ces résidus-là. Le maïs a été ensilé, vous voyez encore les cannes de maïs. Et là, vous voyez la troisième euh, culture qui, qui vient de lever. So this is my goal. I don't achieve it all the time, but this is what I, I try to do. C'est son objectif. Il ne l'atteint pas tout le temps, mais voilà, dans son raisonnement, il essaye de tendre au maximum vers cela. We understand and we all realize that the, the soils that, that you have, the soils that I have, before agriculture, before the time of agriculture, the soils were formed strongly influenced by many species and had living roots all the time. Il essaye de se rappeler que avant l'agriculture, bah, les sols ont été formés à partir de la roche mère par des espèces très diversifiées et par le fait qu'il y ait tout le temps des racines de, de, de plantes vivantes dans les sols. So we want to, we want to try to mimic or, or, or duplicate nature as much as possible. Et dans ce sens, il essaye de I think it's important though to understand that in agriculture you will probably have to destroy something to grow food. But we try to limit that as much as possible. The ideal way to grow food would it be to go out in the woods and just eat the nuts and the berries that we find out there. But I don't think many people would like to live that way. Que la, la façon idéale, ça serait de récolter la nourriture voilà, dans les bois, les, les baies, les noix, les fruits qu'on trouve dans la forêt. Mais ce n'est pas les attentes sociétales. But still, we want to take this principle and try to apply it to our situation as much as possible. Mais de prendre ce principe et de l'appliquer euh, à son raisonnement, euh, c'est vraiment ça qu'il essaye de faire. Mm -hmm. So in the in the aspect of growing food, you either have to kill weeds, you know, or something like that, and you can kill weeds basically two ways. Herbicides is one extreme, or you could say tillage is another extreme. But we try to come more to the middle now with we use things like rollers, which you saw up there. And, and that, that can be more of a compromise and that's very good. Um, but then we have to decide sometimes, is it herbicides or is it tillage? Sometimes you have to make that decision. Dans le processus de justement bah, combattre le, les végétaux qui sont déjà là pour faire pousser des cultures nourricières, aux deux extrêmes, il y a le labour hein, et de, à l'autre, les herbicides. Et euh, dans son management, lui, il essaye de se retrouver au milieu avec des techniques de roulage dont il va vous parler euh, un peu plus et parfois des herbicides. Mais euh, voilà, essayer de piloter ça avec pas de labour et pas euh, que des herbicides non plus, mais se retrouver un peu. Euh, so both, both of these are good and both of them are bad. Parce que euh, le labour, ça a ses avantages, mais aussi il y a beaucoup de... de voilà d'inconvénients et les herbicides euh, c'est pareil donc de faire So we we have to try to do the best we can in limit, limiting both. Et donc euh, c'est euh, un effort pour faire une cote mal taillée pour limiter et le labour et l'utilisation des herbicides par des techniques de management différentes. It's the same as driving a car. Cars serve a purpose to get us to where we want to go. But we have the, either the risk of being injured on the road, mm -hmm. having an accident, or the environmental risk by polluting a little bit. 
Voilà, comme de conduire une voiture, on en a besoin pour aller d'un point A au point B, mais on court le risque d'avoir un accident de la route et on sait qu'on pollue. So just like we want to limit the risk, we want to limit the pollution in a car, the same way, the way we farm, we need to think. Et pareil, dans, dans, sa, dans sa conduite, c'est vraiment une conduite pour limiter les risques à, qui sont associés aux techniques à risque. So, as we think back in our history, of agriculture, we see a lot of things that were bad and a lot of things that were good. And in the context of what we know now, what we know today, how can we best manage and uh, enhance the good things of agriculture, but eliminate or minimize the bad things? Et vraiment, euh, d'apprendre de l'histoire agricole, euh, voilà, de tout ce qui s'est passé aux états unis dans l'histoire agricole pour comprendre les risques et limiter. Uh, les risques de, de différentes pratiques. So each one of us here can, can um, we each have a different history and we each have different goals to move forward. Et chacun dans la pièce a une différente histoire agricole, histoire de ses terres et différents objectifs. And there's not one person here, including me, that is probably like the best. Et y a Personne dans la pièce qui va être le meilleur à associer ou cela. I would imagine we are all trying to do our best, and this group is probably better than a lot of other farmers, but there's not one, only one way to be a good steward of the environment. Personne n'a la clé dorée qui vous dit que vous êtes le meilleur gardien et préserveur, ou je sais pas comment dire en français, de l'environnement. Voilà, il n'y a pas une façon de faire euh, qui va permettre d'avoir réponse à tout pour cette problématique. So, becoming now more practical in how we think about being good steward of the land, um, I have this saying, treat your cover crops like your cash crops. Donc, après cette introduction générale, voilà, on va aller regarder un petit peu plus euh, dans euh, le, voilà, la façon de conduire ces couverts végétaux, de les conduire comme si c'était des cultures à part entière. Et là, je voulais faire une petite parenthèse, c'est difficile à traduire en français, mais en anglais, il utilise « steward of the land ». Et en français, voilà, c'est vraiment… Ben, le paysage est là, les terres agricoles sont là, nous, on ne fait que passer, hein, elles étaient là avant nous, elles seront là après nous, on en est les gardiens. Euh, momentanément. Voilà, c'est ça, cette expression que je trouve très belle en, en américain, qui est difficile à traduire en français. On a cette responsabilité d'en être les gardiens durant notre, dans notre, notre vie. We need to approach our farming as a system and not just only focus on the, the crops that, that pay us, that give us money. Et qu'il est important dans cette démarche de ne pas avoir euh, la tête sur le guidon, sur les cultures de vente, mais de vraiment pouvoir voilà, avoir un petit peu de recul et les regarder comme un des composants d'un système beaucoup plus complexe. So what I'm saying about this statement is just as important as it is to plant our cash crop on time, you need to plant your cover crop on time. Et euh, tout le monde a dans le sang que c'est important d'être impeccable avec le timing des cultures de vente, voilà, les mettre au bon moment. Et les couverts végétaux, c'est vraiment, il faut appliquer la même rigueur. Et je pense que c'est très important pour les farmers de comprendre que les cover crops ont la même importance que leurs cash crops. Et si ils veulent maximiser l'usage des cover crops, vous devez maximiser le management. Et que, voilà, un couvert végétal euh, mal conduit, ça ne va pas du tout vous donner les mêmes résultats au final qu'un qu 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 couvert végétal qui sera, voilà, fait avec un bon taille, conduit avec soin, fertilisé comme il faut. Each of us need to think, and you could be thinking about this now, what do I want to accomplish with my cover crops? What is the objective? For me, it was soil erosion. For you, it may be something different. Et que c'est important de clarifier quel est mon objectif premier avec les couverts végétaux. Pourquoi je les utilise Quel est mon objectif numéro un Pour lui, c'était limiter l'érosion. Pour vous, dans la pièce, chacun a peut-être d'autres objectifs 
qui sont leur objectif premier. For me, when I started with the cover crops and the no-till, I only had one thing I was trying to do, and it was keep the soil from eroding off the land during rain. Et que lui, voilà, vraiment, son, sa raison première, c'était d'empêcher l'érosion, d'empêcher les abados de faire euh, dégringoler ses sols. Et c'était sa porte d'entrée. So this is one of the challenges I have because of higher rainfall. Et du coup, voilà, puisqu'il y a beaucoup plus de pluviométrie là-bas, c'est vraiment un, une problématique. Now I realize that cover crops, they do a lot of things, they serve a lot of purposes for increasing my soil health. Et ça, ça c'était sa porte d'entrée, il était focalisé sur ça, et après euh, 30 ans de recul, il se rend compte voilà, qu'il y avait beaucoup d'autres avantages au-delà de l'objectif premier euh, qui sont ressortis de cette utilisation régulière. Et... So they, in, they increase my organic matter, they sometimes keep the nutrients from leaving, sometimes making nutrients like legumes, many things that cover crops can do. L'augmentation la, de la matière organique, euh, la séquestration de minéraux euh, du sol qui euh, peut-être auraient été lessivés ou n'étaient pas directement utilisables, mais maintenant ils deviennent biodisponibles. Et également, bah, dans le cas des légumineuses ou autres, voilà, la, la fixation et l'enrichissement des strates minérales du sol. Maybe you use cover crops to help for weed control. Elles peuvent être utilisées pour euh, contrôler l'enherbement. Le, Mais quand vous pensez à. About... What you want cover crops to do, after you think about one, two, three, four things, then you need to prioritize which you start working on first. On sait qu'elles sont très polyvalentes, les plantes découvertes végétaux, qu'elles peuvent faire beaucoup de choses. Uh, mais c'est important de se dire, voilà, là je l'utilise à tel escient pour tel objectif. Et d'être clair à chaque fois avec une des raisons pour lesquelles on va la mettre là, à, sur cette parcelle, dans cette rotation, et être clair sur ce qu'on essaye d'obtenir comme uh, bénéfice. So you might have the things that are urgent, that need attention right away. You may have things that are important, but you know, you'll think about a little bit. And you may have some objectives that I need to wait till later on, maybe to buy a good drill or something like that. Maybe you can't afford that right away. But what can you do now? And then prioritize. Et que vraiment, c'est important de, de clarifier ses objectifs, de les hiérarchiser et de se dire, voilà, là, il y a une crise qui a besoin d'attention immédiate. Là, je, vraiment, je dois faire ça tout de suite. Euh, bon, peut-être que là, pour l'instant, je ne peux pas m'acheter de ce mois de semi direct, mais j'ai cette solution que je peux faire maintenant. Et voilà, euh, établir une progression dans le temps, des une hiérarchie et une progression dans le temps des priorités, ce qui doit être fait tout de suite, et puis ensuite les bénéfices plus sur le long terme. You are not a cover crop farmer if you just buy cover crop seeds. Et euh, juste d'acheter des graines de couvert ne fait pas euh, voilà, quelqu'un qui est un agriculteur en couvert végétal. Ça, ça demande cette démarche structurée. Euh, Let's just say you um, moved to uh, an area, I'll use the example that grows sugarcane. You probably don't have any experience growing sugarcane. I don't. But if I would move to that area and they would say, here's the seeds, the plants for sugarcane, you would say, thank you, but how do I do it? Comme métaphore, il prend l'image de la culture de la canne à sucre. Voilà, lui, il n'en a jamais fait pousser. S'il devait déménager dans une zone où euh, voilà, c'est ça qui pousse et qu'on lui donnait un, un paquet de graines, il dirait bon ben merci, mais euh, je fais quoi avec quoi, j'ai pas trop le... So, this is why we're here today to help learn how to manage the cover crops, how to manage the system. That's, the most important is the knowledge and the education that we need to be able to manage the cover crop. Et que vraiment, donc, l'objectif euh, de la matinée, ça va être de vous donner des éléments de pilotage. That is the most important thing. Um, I can use another example. Uh, I am not a good person to build a house. I'm not a carpenter. So if you give me a hammer and a saw, I'm like, well, I could do a little bit, but I could not build a house with that tool. But you put that tool in an experienced person's hand, that tool becomes very useful and can make beautiful things. 
Une autre métaphore qu'il peut faire, c'est que voilà, si vous lui donniez euh, truelle, marteau, pioche, et vous lui allez va construire une maison, bon, euh, il ne voilà, il saurait pas trop quoi faire avec, ce n'est pas son corps de métier. Par contre, vous mettez les mêmes instruments dans les mains de quelqu'un qui s'y connaît, il vous fait un super euh, baraque. Voilà. Et les couverts végétaux, voilà, ça a besoin de ce savoir-faire, de ce pilotage, ce n'est pas le... le le fait d'avoir les semences qui va faire que vous sachiez les utiliser vraiment à super bon escient et maximiser leur... Et c'est pourquoi c'est tellement important, je reviens à cette question. Quels sont vos objectifs Qu'est-ce que vous essayez d'accomplir Vous devez l'identifier pour then to devenir successful dans le pathway à ce succès. Et donc, pour, euh, pour chaque parcelle et chaque culture, vous dire, voilà, à cet endroit-là, mon objectif, c'est ça. À cet endroit-là, mon objectif, c'est ça. Et de garder vraiment ça euh, en tête dans le, la planification. So I want to just use this picture as an example of what happens when you have education. This is my area where I come from. It's about 20 miles from where I live. Very intensive agriculture, as you can see. C'est sa zone, euh, à peu près euh, 20, 40 km d'où il habite. Voilà, une agriculture très intensive. The point of this picture is notice how green all the fields are, because this is the first week of December. Et là, vous voyez, euh, la plupart des champs sont verts. C'est la première semaine de décembre. And we don't to have a lot of wheat. So there's probably some pictures of wheat in there, but most of that is cover crops. Most Et of that. C'est pas une, une zone où il y a beaucoup de terre à blé, donc ce que vous voyez qui est vert, c'est pas des céréales, c'est des couverts végétaux. Ça, c'est sa zone. Hein. In our area, the problem was identified in the 1980s. We had an, an, uh, the Chesapeake Bay is, a, is a, an inlet off the Atlantic Ocean that had become polluted from too much nitrogen and too much phosphorus going into the area, that lake. Dans les années 80, il y a eu un gros problème avec la baie de Chesapeake qui est euh, un, une baie qui est formée voilà, sur la côte de l'océan Atlantique. Hein. Euh, l'océan voilà, rentre dans les terres et fait cette baie qui est très économiquement intéressante pour la pisciculture, les coquillages, les crustacés. Et ils ont eu d'énormes <coughs> pollutions à cause de lessivage de phosphate de nitrate dans la baie de Chesapeake. Historically, that that water there was a high economic region for harvesting seafood like crabs and oysters. Voilà, surtout des huîtres, des crabes. Hein, était le... So when they started dying, they checked and found the water was becoming polluted with too much nutrients. La production et la pêche étaient affectées euh, par les, le lessivage des, des, des intrants de culture. Ils se sont vraiment, de façon globale, dans ce, dans ce secteur-là, intéressés à la problématique. So they started um, an effort to inform the farmers and sewage treatment plants and golf courses and things like that. Not just farmers were, had the problem. So they started the education Of that. Et donc, euh, ils ont fait beaucoup de travail d'éducation, non seulement auprès des agriculteurs, mais aussi auprès des usines de traitement des eaux et auprès des golfs, en fait, qui sont d'énormes pollueurs à yep. des eaux, les, les clubs de golf, quoi. And they also started making some rules and regulations from the government. Et euh, formuler des, des règles et régulations euh, par, euh, gouvernementales par rapport à la conduite. But at first, the farmers, they resist that. Because don't tell me how to farm. Il y a une résistance de la part des fermiers qui disaient non mais vous n'allez pas vous commencer à me dire faire la, me dire ce que je dois faire chez moi. Ils voulaient pas écouter. So over the years, though, as uh, as both sides keep talking, the farmers and the people who want to save the bay, um, they come to an agreement with education and started to see the benefits of using cover crops and no tillage. Was going to help solve their problem. Et au fil des années euh, de dialogue euh, voilà, entre le gouvernement, les différentes parties concernées, ils ont pu commencer à travailler ensemble pour résoudre ce problème. 
Some areas they gave a subsidy to help farmers transition to this to use more cover crops. Donc il euh, y a eu des, des aides spécifiques pour encourager l'utilisation des couverts végétaux. And then it was interesting, something started to happen. The farmers realized their soil was getting better. Et puis tout d'un coup, c'était plus nécessaire de donner des primes parce que les agriculteurs se sont rendus compte que leur euh, sol s'améliorait donc euh, So you see this picture now. On that picture there, less than 10% of the green has any subsidy at all. Less than 10%. Et donc là, sur tous les couverts végétaux que vous voyez, il y en a moins de 10% qui a des aides. Euh, 90% les gens le font parce que c'est bon pour eux. Because farmers have seen their soil has changed for the better, so now it's part of their normal farming practice. C'est intégré dans les pratiques euh, locales maintenant où il habite. But you notice we still have some work to do. There's still some brown fields for the winter, so we still have more work. I have more work to do. Mais le travail n'est pas fini, sinon il n'y aurait pas de parcelle marron sur cette photo. Voilà. So one of the um, the jobs I do, you know, I'm a farmer, but um, maybe once every two weeks I have little meetings around here, maybe just five farmers or ten farmers. We sit in a room like this. I teach like I am here now, and we talk and discuss. And um, <laughs> this is what I love to do, to continue to help the farmers change and tell the farmers, you can do this. It'll be good for your farm. The environment will take care of itself. Et donc, en plus de conduire sa ferme, lui, euh, il va de temps en temps faire des petites réunions avec 4-5 agriculteurs et vraiment voilà, parler de leurs problématiques et essayer de les aider à avancer localement. Et il aime beaucoup cette partie de son, ce volet de son métier. So we ask this question, why agroecology? Why do we do this? And uh, I want to bring up another topic and that is to reduce fertilizer use. Et donc, un des, une des choses intéressantes qu'il explique, euh, c'est que en utilisant ces pratiques agroécologiques, on peut diminuer l'utilisation de la fertilisation. This was a couple years ago, this picture from my farm, where I planted a cover crop mix, and I had some legumes in it to provide nitrogen, because I knew it was going to plant corn. Et donc, il avait une, un couvert végétal avant son maïs, avec pas mal de légumineuses, pour euh, stocker l'azote avant son maïs. But to this point, I have applied no fertilizer. Et là, uh, maïs sans, sans fertilisation. What I've learned in a situation like this, I can put about one-third the normal rate, what traditionally farmers use. So I cut, my, I cut it by two-thirds. Et donc, maintenant, avec du recul, il a diminué de deux tiers l'utilisation de sa fertilisation sur le maïs. This picture, I put fertilizer right now at this time, at this stage. Ouais. Et là, euh, il, la, il le laisse démarrer et il utilise la fertilisation que une fois qu'il est sorti à euh, so, cette feuille ou je sais pas quel est le stade technique ou ça. But it's important for you to understand, I manage each field differently. Mais il conduit chaque parcelle différemment. So sometimes it depends which cover crop I'm using and in the whole strategy of the rotation I use very little fertilizer and sometimes I still use I don't say a lot but uh, not quite full rate but it varies it, it changes it depends that's my point is it depends you can't just say here's my You use cover crops, you can cut your fertilizer in half or go to no fertilizer. Donc, le, il vous a dit qu'il a réduit euh, l'utilisation de la fertilisation de deux tiers. Et ça, c'est globalement sur l'exploitation. Parcelle par parcelle, il y en a sur lesquels il utilise encore beaucoup de fertilisation et d'autres sur lesquels il a beaucoup levé le pied. Mais en moyenne, il a réduit de deux tiers. So, you have to learn on your farm how your fields respond to fertility. Et donc, vraiment, une des clés, c'est de comprendre parcelle par parcelle comment vos sols répondent à la fertilisation. You can't take a bad fertility field and plant cover crops one year and expect the next year to have 
big yields. Et que sur, évidemment, des mauvaises terres, on ne peut pas se dire, euh, voilà, j'ai planté des couverts végétaux, maintenant je peux y aller et avoir euh, une belle culture de maïs derrière euh, au bout d'un tour de couvert. Hein. It takes time and there's a lot of factors that can influence fertility in a field. Ça prend du temps et il y a beaucoup de facteurs qui influencent la fertilité du sol dans une parcelle donnée. And you, as the farmer, need to observe and to see what you can do in relationship to fertility. Et que là, euh, votre rôle, c'est d'observer et euh, de décider ce que vous pouvez faire pour la fertilité. Because I'm not going to give you an exact prescription or a recipe. You are the cook. Il n'y a pas de recette You need to decide. Il n'y a pas de recette à vous donner, c'est vous les chefs hein, et vous prenez vos décisions hein, pour que ça fonctionne. So, this is just some of the keys to success and one of them is be committed and learn all you can. Et vraiment, euh, d'être engagé et d'apprendre tout ce que vous voulez, tout ce que vous pouvez euh, apprendre. Which you are doing. Et c'est pour ça que today. vous êtes là aujourd'hui. Oui. Proof that you are doing this. Ouais. But, We have a lot of information on the internet. There's fairly good amount of meetings now you can go to to learn. Il y a beaucoup d'informations sur l'internet, beaucoup de conférences. But I want to give one word of caution, and I know you know this, but when you hear other people talk, when you hear other people talk about their experience, you always have to um, try to understand where they are coming from, and then slowly adapt things to your farm that you think will work in your farm. Don't be too fast. So you, okay. Et euh, quand vous vous informez et que de temps en temps vous saisissez que wow, ça c'est vraiment quelque chose, là, ça, je raisonne avec ça, je sens que ça pourrait bien marcher chez moi, euh, de le faire de façon progressive hein, euh, et de ne pas aller trop vite. Don't be afraid to try new things, but make your mistakes small. De ne pas euh, avoir peur d'essayer beaucoup de choses, mais de faire des petits échecs, de minimiser les échecs. I had a farmer call me up one time. He was not very happy. Et une fois, il y a un agriculteur qui l'a appelé et qui n'était vraiment pas heureux. He said, I heard you talk about cover crops and they don't work for me. Et il a dit, bah, moi, je vous ai entendu parler des couverts végétaux. Je peux vous dire, chez moi, ça ne fonctionne pas. I said, how many did you plant? Et il a dit, bah, t'en as fait combien d'hectares? You said the whole farm. Il a tout, 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 j'ai tout mis en couvert végétal. Well, I said, that's not a good idea, first year. Pas la première année. You need to start small. Commencez petit. I said, is there anywhere on your farm that you think they looked okay? Et il a dit, est-ce qu'il y a un endroit au moins où c'était joli chez toi? And then he said, yes, yes, some of the fields were okay. Oui, certaines parcelles étaient belles. I said, okay, start from there. Next year, maybe plant 10% on cover crops. Et il a dit, lève le pied et l'an prochain, ne mets que 10% en couvert végétaux. And the, the places where it was the most yeah. beautiful. Yeah. Celles qui étaient les plus belles, c'est là que tu vas y aller. Le yeah. reste reprend comme tu faisais d'habitude. Au moins, ça, tu pilotes. Et là, tu te concentres avec 10% sur ce qui avait bien fonctionné. The successful farmers learn from their failures. Les, les agriculteurs euh, successful, voilà, qui, qui, voilà, chez lesquels ça marche bien, c'est ceux qui sont capables d'apprendre de leurs erreurs. If you come visit my farm, you will see that not everything is perfect. Et même chez lui, après 25 ans, euh, c'est pas tout parfait partout. But I'm always trying some new things to be able to advance uh, my understanding And, and the benefits of uh, this whole system. Mais il essaye toujours des nouvelles choses pour comprendre mieux, de mieux en mieux son système et les avantages des pratiques. An another um, helpful perspective is just because something works great one year doesn't mean it will work great the next year. Et also, euh, aussi, une des choses qu'il a observé, c'est de temps en temps, voilà, on dit, waouh, mais ça c'était super, ça a super bien fonctionné, et l'année d'après, ça marche pas forcément. And sometimes the same with failure. Just because you fail one year, maybe the next year it might be, it might be better. Pareil aussi avec les échecs. De temps en temps, voilà, si on a compris pourquoi ça n'avait pas fonctionné, ça vaut le coup de le réessayer euh, parce que, voilà, dans différentes conditions, c'est quelque chose qui pourrait être vraiment judicieux. There are some times where I've had some failures and I 
think about it, I think, you know, next year I can make this work. Voilà, de temps en temps, il y a eu des échecs et en observant, il s'est dit, l'an prochain, si je change ça, je change ça, je pense que ça passe. Quoi. But there's other times where it's, I think, no, I, I'm finished, that doesn't work, so I move on. Et dans d'autres cas, les échecs sont flagrants, il se dit, bon alors ça, c'est euh, poubelle, oubli, vas-y. Est-ce que c'est 120 hectares sont en couleur Is all 120 hectares in uh, cover crop Absolutely, yes. 100%. Every year. Tous les ans. No compromise. Sans compromis. I start no-till in 1982. By 1995, 100% no-till. And then by year, about 2000, 100% cover crop. Donc, de 82 à 95, euh, voilà, il a commencé à faire des TCS. Euh, à partir de 95, il était 100% en TCS. Et à partir de 2000, il était 100% en couvert végétaux. Donc, ça fait quand même 17 ans qu'il est 100% en couvert végétaux. There are some years where the cover crop's not too big, but I have cover crop planted every acre. Parfois, euh, les couverts sont, même encore chez lui, pas super jolis. Voilà, ils ont... Mais... Tout le temps, 100%, toujours en couvert végétal. And some of the keys, some of the, the reason I could do that is because now I can understand how to make a system to make the cover crop work. I have it, I want to make it work. My goal is to have cover crops in every acre. So now I've figured out how to manage my cash crops in order to make that happen. Et que, voilà, maintenant, il a vraiment peaufiné son système de façon à ce que, voilà, entre ses cover crops, ses couverts végétaux et ses cash crops, ses cultures de vente, il puisse avoir un système vraiment bien rodé pour que ça soit toujours... I've had to change my cash crop system to make this work. Et il a dû, pour que ces deux systèmes puissent s'intégrer entre les couverts et la culture de vente, modifier la façon dont il conduisait ses cultures de vente pour que ça ne soit pas juste les couverts végétaux qui viennent s'insérer monobloc dans quelque chose qui est la même chose que ce qu'ils faisaient avant, mais que les deux se modifient pour que ça puisse fonctionner de façon... Some farmers come to me, they say, I like your idea for cover crops, but my system, it doesn't allow it. Il y a pas mal d'agriculteurs qui viennent le voir, qui disent, écoute, moi j'aime bien tes idées sur les couverts végétaux, mais dans mon système, franchement... Ça peut pas fonctionner. Mm. And I say, you're right. Et il dit, ouais, ouais, bah, t'as raison, dans ton système, ça peut pas fonctionner. You will have to change something to make it work. Pour que ça fonctionne, il faut que tu changes la façon dont tu conduis tes cultures de vente. Now, on the other hand, some farmers have an easy opportunity for cover crops. Et dans certains cas, c'est très facile. Le, le, la fenêtre d'opportunité pour inclure des couverts végétaux, ça se fait tout seul. For instance, I'll give an example around here, and I guess I'm going to show a picture here soon, uh, but um, even though you have dry weather in the summer, you still need to be thinking about trying to plant a cover crop after wheat. Il dit que ici, euh, même si on a des étés très très secs, c'est vraiment important d'essayer de mettre des couverts végétaux après le blé, si c'est possible, si on a de l'irrigation pour le démarrer. Uh, il faut, faut y aller. If you have enough moisture, maybe you need to plant a little deeper to get, the, to get it started, but I've been around France enough to see farmers who are successfully planting cover crops after wheat. Et uh, ça fait 4 ans qu'il vient en France et il a vu beaucoup d'exploitations où les personnes réussissaient un couvert d'été uh, après le blé. Um, il disait aussi uh, parfois même d'essayer de planter un peu plus profond où il y a plus d'humidité, plus de fraîcheur. Voilà, des petites choses comme ça qui peuvent aider à ce que ça fonctionne. There's no excuse, I think, not to plant a mix of cover crops after wheat. Uh, this is just a field, um, you can see just weeds growing. Um, so, this is an easy way to get cover crops started in your system. Et lui, il croit vraiment que c'est très euh, utile de faire pousser des, des couverts végétaux après le blé. It's, a, it's an opportunity to have something growing in your soil, to capture the sunlight, to bring carbon into your soil. And it, it helps the, the biology continues to function when you have plants growing in the soil. 
et que c'est vraiment une opportunité d'avoir une plante là l'été qui continue à capter l'énergie solaire, qui continue à nourrir les sols, et que c'est dommage de, de louper le coche. So, um, this is something that's very simple, but some have more complex systems that make it more difficult, but you have to think about how to rearrange. Et que parfois, voilà, il faut modifier un peu son système pour pouvoir réaliser des petits changements comme ça.